Hoy vamos a aprender a cambiar la bomba de desagüe de una lavadora. La bomba de desagüe se puede cambiar por dos motivos, porque pierda agua por el retén, con lo cual nos deja un charquito debajo de la lavadora, o porque esté cortocircuitado el motor, con lo cual notaremos que la lavadora no hace nada, porque si detecta que la bomba no funciona no deja ni entrar agua. Bien, para cambiar la motobomba de desagüe, en nuestro caso necesitaremos un destornillador de tipo Torx y una llave Stecker del número 7. La motobomba siempre se encuentra en la parte inferior de la lavadora y generalmente está acoplada al filtro o en una sola pieza o acoplada directamente. Quitamos el zócalo y ya vemos el filtro que estamos acostumbrados a desmontar para limpiarlo, que es esta pieza de aquí que va unido a nuestra motobomba. Para poder soltarla, quitamos esta pieza de plástico que protege por delante y veremos ya la sujeción de la motobomba y del filtro. Una vez que hemos soltado el zócalo y la pieza de plástico que protege la parte inferior, ya podemos acceder a la motobomba y el filtro, que soltando estos dos tornillos nos permitirá desbloquearla. Ahora, tumbamos la máquina hacia atrás y ya nos quedará un hueco suficiente para poder soltarla y soltar las dos gomas. Eso sí, en nuestro caso vamos a tumbarla hacia un costado para que se vea mejor cómo hacemos toda la operación. Hemos tumbado la lavadora sobre un costado de manera que se vea por debajo y se vea mucho mejor el trabajo que vamos a hacer con la motobomba. Aunque en realidad es mejor tumbarla hacia atrás de nuestra posición habitual porque si la tumbamos hacia un costado debemos tener muchísima precaución con el desplazamiento del conjunto del bombo que como va suspendido ahora va a descansar sobre uno de los costados y podemos atrapar algún elemento y romperlo, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Una vez que hemos soltado los dos tornillos que enganchan la motobomba, desconectamos los cables que vienen, pueden ser dos o pueden ser tres, en el caso de las motobombas que llevan el IC detrás con motor asíncrono, y ahora tenemos que soltar la goma que viene de la cuba y la goma que sale hacia el desagüe general de la casa. Aquí quiero hacer una incidencia. Esta goma que viene aquí, vemos que tiene una especie de injerto por el que viene un tubo de plástico rígido que termina en un tubito más pequeño. Bien, en esta parte de aquí es donde sube la presión de la que ejerce el agua y nos la manda hacia el presostato. Es decir, la lectura del presostato se toma desde este punto, que está en la parte inferior de la máquina. Este es un punto eh, que genera bastantes averías, porque al estar en la parte de abajo, antes del filtro, se pueden crear tapones de jabón o restos que se hayan colado por la goma de ropa o de papel de los lavados y lo taponen. Bien, esto si está taponado no nos va a permitir la lectura correcta del presostato y es posible que lo tengamos que soltar alguna vez para limpiarlo. Dicho esto, seguimos con la motobomba, para soltarla ahora la desanclamos y debemos quitar las dos bridas que sujetan tanto la goma de cuba filtro como la de desagüe. Esta goma generalmente va con un clip y es fácil de soltar y la otra simplemente aflojamos la brida con la llave stecker o con un destornillador de estrella es una brida de tipo cremallera y ya podemos desmontarla ahora ya tendremos la motobomba fuera comprobación para comprobar la motobomba, primero vamos a probar la parte eléctrica y después la mecánica. La parte eléctrica es muy simple con la ayuda de un tester y según podemos ver en nuestro manual, entre los dos terminales nos tiene que dar una lectura cuando la motobomba es de tipo magnético, que no tiene hélice exterior, nos tiene que dar una lectura a nuestro tester de entre 100 y 120 ohmios. Vemos que está entre el 1 y el 2 en la escala de por 100. Estaríamos en torno a los 108, 110 ohmios que es un valor correcto para el motor de la motobomba. Ahora lo que tenemos que hacer es desmontar la motobomba. Para eso primero le hacemos una marquita para saber en qué posición estaba, que veamos bien, y desmontamos los tres tornillos. Cuando hayamos soltado los tres tornillos, separamos el cuerpo del filtro de la motobomba y vemos la hélice. Tenemos que observar que esté completamente limpia, después quitaremos los restos de suciedad y que esta hélice cuando la movemos, vemos cómo hace esa especie de balanceo. Cuando la motobomba mecánicamente está estropeada 
o por el retén le ha entrado agua dentro, vemos que ese movimiento magnético que hace la hélice, esa resistencia no lo va a hacer. También podemos tirar un poquito de ella hacia afuera. Tenemos que observar que no salga, ¿eh? sin forzarla, porque una vez que la desmontamos es difícil que quede bien otra vez. Pero esto es importante. Este movimiento magnético tiene que ofrecer una resistencia a la fuerza que hagamos con el dedo. Vemos que esta bomba está correctamente. Ahora vamos a colocar la nueva motobomba. Primero ponemos el tubo de desagüe. Y yo voy a colocar una brida de tipo electricista de estas correderas, porque la brida que hemos desmontado antes es difícil montarla sin la herramienta adecuada. Entonces, como la bomba no ejerce demasiada presión, pues... Con esto será suficiente y no tenemos por qué colocar una de las otras bridas. La apretamos un poquito con un alicate y el resto sobrante lo cortamos con una tijera o el mismo alicate si tiene para cortar. Seguido insertamos la goma de cuba a filtro, pero antes miramos si tiene algo de suciedad dentro para limpiarla. La colocamos y esta brida sí que es aprovechable, es una brida de corredera que viene con tornillo, entonces no nos costará volver a ponerla. A ver, colocada, vemos que está bien cogida, que no tiene ningún pliegue y ya simplemente apretamos la brida que es perfectamente reutilizable. No hay que apretar demasiado porque estamos con una goma contra un plástico y con la brida de tipo corredera se hace mucha fuerza y podemos llegar a romper el casquillo de la bomba. Una vez colocados la motobomba y el filtro en su sitio, volvemos a poner los dos cables... Verificamos que esté todo bien amarrado, que la goma no se nos haya movido de su sitio y ya simplemente volvemos a colocar los tornillos frontales, la pieza frontal, el zócalo y tenemos la máquina en marcha.